كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد شمانتو محترم سامعين الله سبحانه وتعالى دربر شكر جزار حتشي جيني أما درك مسلمان الغار جنم ديه ইমানের নূর আমাদেরকে প্রদান করেছেন ইমানদার মায়েদের দুধ পান করে আল্লাহ তালা ইমানের মালামালে আমাদেরকে ধন্য করেছেন আর সেজন্য মহান রবুল আলমিনের দরবারে ইমানের এই দৌলত পাওয়ার কারণে আবারও বলছি আলহামদুলিল্লাহ লক্ষ কোটি দুরুদ সালাম বর্ষিত হোক মানবতার মুক্তির দিশারি আহমাদে মজতবা মোহাম্মদে মোস্তফা আমাদের প্রাণের চেয়েও প্রিয় নবীজি জনাব মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উপরে বন্ধুরা বছর ঘুরে একটি মাস এপ্রিল আমাদের সামনে আসে আর সে এপ্রিলকে ঘিরে কিছু আমাদের মুসলমান ভাই এবং বোনেরা তারা এই এপ্রিলকে লক্ষ্য করে এপ্রিল ফুল একটি শব্দ যে শব্দটিকে তারা অনেকেই জানেন ইতিহাস অনেকে আবার জানেন না অনেকে এটাকে একটা ধোকার দিন হিসেবে মনে করে নিজেদের মধ্যেও এই জিনিসের অবতারণা করে থাকেন অনেকে জানেন যে এপ্রিল ফুল মানি একটি বোকা বানানোর এপ্রিলের বোকা বানানোর একটি ইতিহাস জড়িত রয়েছে এবং এটাকে অনেকে জানার পরেও তারপরেও দেখা যায় যে দুষ্টমি করেও অথবা যেভাবেই হোক না কেন একজন আর একজনকে দুষ্টমি ছলেও হলেও বোকা বানানোর প্রচেষ্টা বা সামঞ্জস্যতা অথবা তারা এই একই জিনিস তারাও অ্যাপ্লাই করেন তো তাদের উদ্দেশ্যে একটি আওয়াজ সবার কর্ণকুহরে পৌঁছিয়ে দিতে চাই আর তা হলো রাসুল আকরাম সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম বলেছেন মানতা সব বাহাবি কমিন ফাহিন হোম যে যেই জাতির যেই জিনিসের অনুসরণ অনুকরণ করবে সে যেন তাদের মধ্যেই দলভুক্ত হবে সুতরাং যারা জানে না অথবা যারা জানেন উভয় কি উদ্দেশ্য করে মূলত আজকের এই অবতারণা যাতে করে আমরা এ বিষয়টির খারাপই এবং এ বিষয়টি আমরা মানুষের কাছে ব্যক্ত করতে পারি যাদের কাছে আওয়াজ পৌঁছাবে আপনারা অন্যকে ফরওয়ার্ড করবেন যাতে করে আমাদের মা বোনেরা আমাদের ভাইয়েরা আমাদের বোনেরা যাতে করে এই একটি কুসংস্কার এবং বিধর্মীদের একটি কালচারকে যাতে করে আমরা আর রিপিট না করি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুক এপ্রিল ইংরেজি বর্ষের একটি চতুর্থ মাস ফুল এফ ডবল ও এল একটি ইংরেজি শব্দ যার অর্থ হয় বোকা এপ্রিল ফুলের অর্থ হল এপ্রিলের বোকা এপ্রিল ফুল ইতিহাসের একটি জঘন্যতম এবং ঘৃণ হৃদয় বিদারক একটি লৌহমর্ষক ইতিহাস 
আজ আমরা অনেকেই এ সম্পর্কে জানি না বলে ইহুদি খ্রিস্টানদের সাথে আমরাও এপ্রিল ফুল পালন করে থাকি আমরা মুসলমান আজ আমাদের ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের জানা নাই এবং অনেকে আছে জানার চেষ্টাও করি না আজ এ কারণে আমাদের অধপতন যেন ত্বরান্বিত হয়েছে যে জাতি তার ইতিহাস সম্পর্কে জানে না সে জাতির মতন সর্বহারা জাতি আর হতে পারে না মূল কথায় আসি হিজরি প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে যখন সারা বিশ্বে মুসলমানদের বিজয় কেতন সারা বিশ্বে উঠতেছে এবং গোটা বিশ্বকে মুসলমানরা শাসন করেছে এক সময় সারা বিশ্ব যখন মুসলমানদের বিজয় বাতাস চলতেছে সে বাতাস ইউরোপের মাটিতেও দোলা দিয়েছিল এবং ইউরোপের একটি দেশের নাম আন্দোলুস বা স্পেন ইউরোপের দক্ষিণে অবস্থিত আর রূপসী স্পেন উত্তরে ফ্রান্স পশ্চিমে পর্তুগাল এবং পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর স্পেনের রাজা লডারিক যার নাম সে ছিল একজন কট্টরপন্থী জালেম খ্রিস্টান তার জুলুমে জনগণ ছিল অথিষ্ট তার জুলুম নির্যাতনে হাঁপিয়ে উঠেছিল মাজলুম মানবতা কিন্তু তার বিরুদ্ধে টু শব্দ করার সাহস ছিল না কারো যখন গোটা ইউরোপের ক্লান্তি কাল চলতেছিল মুসলিম রণক্ষেত্রে কমান্ডার প্রধান ছিলেন মুসাইব নে নোসাইর তিনি যখন দক্ষিণে মরক্কো জয় করে কায়রো অভিযানে অবস্থান করছিল তখন তার সাথে কাউন্টার রাজা জুলিয়ান সাক্ষাৎ করে এই মাজলুম মানবতাকে রক্ষা করার জন্য মুসাবিন নোসাইরকে আহ্বান করেন মুসলমানদের এই নেতা মুসাবিন নোসাইর তার অধীনে সেনাপতি তার এক বিন জিয়াদের নেতৃত্বে সাত হাজার সৈন্যের একটি মোজাহিদ বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন এবং বিরানব্বই হিজরি আঠাইশে রমজান মোতাবেক সাতশো এগারো খ্রিস্টাব্দে জুলাই মাসে স্পেনে অবতরণ করেন মুজাহিদ বাহিনী এবং শুরু হয় খ্রিস্টানদের সাথে প্রচণ্ড লড়াই মর্মস্পর্শী তাকবির ধ্বনিতে মুখরিত হয় স্পেনের আকাশ এবং বাতাস এবং দীর্ঘ জেহাদের পর খ্রিস্টান বাহিনী মুসলমানদের হাতে পর্যদস্ত হয় একের পর এক স্পেনের সকল শহর করায়ত্ত হয় মুসলমানদের হাতে এবং সলিল সমাধি হয় সেই জালেম শাসকের তারপর থেকে উনিশশো চোদ্দশো বিরানব্বই সাল পর্যন্ত প্রায় আট শত বৎসর মুসলমানরা এই স্পেনকে শাসন করেছিল শান্তি আর সাম্য বজায় রেখে স্পেন শাসন করে এই দীর্ঘ আট এই দীর্ঘ শাসনকারী মুসলমানেরা স্পেনের সেই বর্বর চেহারা সম্পূর্ণ সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত করেন এবং ইনসাফ আর ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে মানুষ দলে দলে আশ্রয় নেয় ইসলামের তলে ইসলামের ছায়া তলে শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্য ইত্যাদির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় স্পেন কালের প্রবাহে এক সময় মুসলমানেরা শিক্ষা সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানে ছেড়ে আরাম আয়েসে সেগুলো ছেড়ে আরাম আয়েসে মত্ত হতে শুরু করল শাসকদের মাঝে আসলো অর্থের লোপ ভোগ বিলাসিতা এবং বিজাতীয় আচার আচরণের সব ধরনের নৈতিক অধপতন দেখা দেয় এমন কি নৈতিক অধপতনের নিম্ন পর্যায়ে উপনীত হয় মুসলিম শাসকদের মধ্যে দেখা দেয় অনৈক্য এবং বিবাদ শুরু হয় আর এই সুযোগকে কাজে লাগায় খ্রিস্টান শক্তি যখন ওই মুসলমানেরা নিজেদের ইতিহাস ঐতিহ্যকে ভুলে আরাম আয়সে লিপ্ত হলো এবং নিজেদের মধ্যে বিবাদ শুরু হলো তখনই তাদের উপর নেমে আসলো এক অমানবিক অত্যাচার এবং হত্যাযজ্ঞ ইউরোপের মাটি থেকে মুসলমানদেরকে চিরতরে বিলীন করার জন্য মেতে ওঠে সেই ইউরোপীয় নরপিচাসেরা পর্তুগিজ রানী ইসাবেলা এবং পার্শ্ববর্তী রাজা ফার্ডিনান্ডের নেতৃত্বে এক বিশাল বাহিনী নিয়ে চোদ্দশো বিরানব্বই সালের একলা এপ্রিল চতুর্দিক থেকে মুসলমানদেরকে ঘেরাও করে পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যখন খ্রিস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ করেছিল তখনও মুসলমান রাজা বাদশাহেদের হেরেমগুলো মদ আর নর্তকি দ্বারা ভরপুর ছিল নাহজুবিল্লাহ মিন্দালেক নেতৃত্বস্থানীয় নিরীহ অপ্রস্তুত মুসলমানেরা বুক ভরা আশা নিয়ে রাজধানী গ্রানাডায় গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে 
কিন্তু তাদের হতাশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না কারণ যারা তাদের নেতৃত্ব দিবে তাদের ইমান আগেই বিলীন হয়ে গেছে মুসলমান রাজা বাদশারা ছিল বহু দলে বিভক্ত কিছু নামধারী মুসলিম নেতারা নিজেদের ক্ষমতার মসনত টিকিয়ে রাখার জন্য ওই পৈশাসিক কাজে মদত যুগিয়েছিল সম্মানিত বন্ধুরা এই ছিল ইতিহাস আর এভাবে করে ক্রমক্রমে খ্রিস্টানগণ গেরানারা দখল করে মুসলমানদের উপর চালালো অত্যাচারের স্টিম রোলার মুসলমানেরা দিশেহারা হয়ে যখন মুসলমানদের অবস্থা করুণ অবস্থা ধারণ করল তখন ধূর্তবাজ এই ফার্ডিন আনসে ঘোষণা দেয় যে মুসলমানেরা যদি অস্ত্র সমর্পণ পূর্বক মসজিদ সমূহে আশ্রয় নেয় তাদেরকে তাহলে পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হবে এবং যারা সমুদ্রের জাহাজ সমূহে আশ্রয় নিবে তাদেরকে অন্যান্য মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে নেতৃত্বে স্থানীয় এই অসহায় মুসলমানেরা অস্ত্রবিহীন ক্ষুদা পিপাসা এমনিতেই কাতর হয়ে অধৈর্য হয়ে পড়েছিল সুতরাং তারা এই নরপিশাস খ্রিস্টানদের এই প্রতারণা না বুঝে তারা সরল মনে কেউ মসজিদে এবং অন্য দেশে হিজরাতের উদ্দেশ্যে জাহাজ সমূহে আশ্রয় নেয় আর তখন এই জালিম নরপিশাস এই প্রতারক রাজা এই ফোর্ডিন্যান্ডের নির্দেশে খ্রিস্টান সৈন্যরা মসজিদ সমূহে তালাবদ্ধ করে দিয়ে ভিতরে এবং বাহিরে চতুর্দিকে আগুন লাগিয়ে সেখানে আশ্রয় নেওয়া লক্ষ লক্ষ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে নির্মমভাবে শহীদ করল এবং জাহাজগুলোতে আশ্রিত মুসলমানদেরকে গহীন সমুদ্রে ডুবিয়ে মারল তিরিশ লক্ষ মুসলমানদেরকে পুড়িয়ে মারল একসাথে এভাবে আগুন পুড়ে বশ্যীভূত হল আধুনিক এই ইউরোপের এই স্পেন পরবর্তীতে মুসলমানদের মসজিদ মাদ্রাসা এবং স্মৃতিগুলোকে বানিয়েছিল তাদের ঘোড়া রাস্তা বল অসহায় নারী পুরুষ আর শিশুদের আত্মচিৎকারে ওই দিন আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছিল মুসলমানদের দুর্দশা দেখে জালে নরপিশাস সেই প্রতারক রাজা ফোর্ডিন্যান্ডের তার স্ত্রী ইসাবেলাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করেছিল আর সেই আনন্দের ভাষা ছিল এমন ওহ মুসলিম হাউ ফুল ইউ আর হাই মুসলমান তোমরা কত বোকা সে দিনটি ছিল এপ্রিল মাসের এক তারিখ সেই থেকে মুসলমানদের উপহাস করার জন্য খ্রিস্টানেরা প্রতি বছর এক এপ্রিলকে অত্যন্ত ঝাঁক জমাকের সাথে এপ্রিল ফুল বা এপ্রিলের বোকা উৎসবের দিন হিসেবে তারা পালন করে আসছে কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এপ্রিলের এই দিনে লক্ষ লক্ষ মুসলমান ভাই বোনেরা যারা নির্মমভাবে প্রাণ হারিয়েছিল আজ মুসলমানদের সন্তানেরা খ্রিস্টানদের সেই অনুসরণে সেই দিনটিকে তারা হাসি খুশির দিন হিসেবে পালন করে থাকে না উদুবিল্লাহ মিজালি এপ্রিলের এই নির্মম ও হৃদয় বিতরক ইতিহাস জানার পরও কোনো মুসলমান এই দিনকে হাসি খুশির দিন হিসেবে উদযাপন করতে পারে না এপ্রিল ফুলের এই ইতিহাস আমরা সকল মুসলমান ভাইদেরকে জানিয়ে দেই যাতে আর কোনো মুসলমান এই দিনকে আনন্দ ফুর্তি হিসেবে পালন না করে আসুন আমরা সকলে মিলে এই দিনটিকে ঐতিহাসিক ঘৃণ এবং কালো দিবস হিসেবে পালন করি আর আমাদের মা বোন আমাদের দিনই ভাই এবং বোন যারা শাহাদাত বরণ করেছেন তাদের জন্য প্রার্থনা করি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে সহি শুদ্ধভাবে বুঝদান করুক ইতিহাস থেকে এই শিক্ষা গ্রহণ করে আমরা যেন চলতে পারি আল্লাহ তালা আমাদেরকে সে বুজ আর জ্ঞান আমাদেরকে দান করুক আমিন সুম্মা আমিন ও আখির উদাহ রবিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরকাতু